acuerdo a las informaciones de algunos medios uruguayos que también están hablando de esto, instantes después de haber conocido esta información, encontraron o habrían encontrado, vamos a hablarlo en potencial por sí. el momento, algunas personas arriba de una balsa en el río de la Plata. ¿Alguna primera información se...? Se está, está trascendiendo en este sentido. Que podrían que, haber sido sí. los pasajeros de esta avioneta. Pero lo cierto, lo concreto es que no tenemos nada confirmado porque las fuerzas aéreas... Eh... Lo único que hizo fue dar un comunicado diciendo que había partido un helicóptero con rescatistas en búsqueda de este avión que había caído al río de la Plata, que había salido de San Fernando con ocho tripulantes, con destino Carmelo, Uruguay. ¿Qué pasó con los tripulantes? No se sabe. Hay una esperanza importante, por supuesto, porque todavía tampoco está confirmado de que fueron encontrados. Pero están justamente en búsqueda de esto, una búsqueda a contrarreloj que están haciendo las fuerzas de seguridad. Repetimos, el destino final era Carmelo, sí. en el Uruguay, en la costa uruguaya. Decíamos, es un viaje corto, un vuelo de 15 a 20 minutos, no mucho más allá de eso. Y había partido desde San Fernando. Es un vuelo que normalmente se hace, una avioneta chica, apenas 8 ocupantes... Recién se conocen las primeras informaciones y el, el primer dato que da el vocero de la Fuerza Aérea tiene que ver con esto, con identificar y dar precisiones respecto a qué tipo de aeronave se trata. Para los que saben, es un motor pequeño, el modelo es el BE-20. Un avión pequeño que llevaba apenas a ocho personas, lo que decíamos recién en el helicóptero de rescate. Además del piloto, viaja a un médico... Viajan mecánicos y también un grupo de rescatistas. Solamente habló Álvaro Loureiro, el vocero de la Fuerza Aérea, de la, de la Fuerza Aérea perdón, confirmando que se trata de una aeronave con un motor pequeño, un modelo BE-20, un avión civil bimotor que había partido después del mediodía con ocho personas a bordo y que inmediatamente se puso toda a disposición para que lo antes posible saliera el helicóptero de la Fuerza Aérea al rescate de los tripulantes. Bueno, es una aeronave, una aeronave que tiene una matrícula argentina, partió a las 2 de la tarde este helicóptero para intentar rescatarlo, para dar con esta avioneta pequeña, un helicóptero de la Fuerza Aérea, modelo Dolphin 365, salió para buscarlo, para recorrer el área. Desde la División de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea, Rosana Pérez informó a los medios uruguayos que se enteraron del accidente por una llamada de emergencia. Si efectivamente esto se confirma es que mmm, el piloto de esta pequeña avioneta habría tenido tiempo de avisar, efectivamente, y esto, bueno, este, quizás eh, hace que esta, este, este primer dato respecto a la posibilidad de que las personas puedan estar con vida y en sí. una balsa, como se comentó en un momento, puedan aumentar.